है गाइस वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल मैं सपना पांडे आपकी एजुकेटर आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ गाइस ये सेशन होने वाला है ओ से रिलेटेड हम इसमें ओ को एक्सप्लोर करेंगे तो गाइस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी जरूर करें तो चलते हैं वीडियो की और हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे देखेंगे कितने टाइप के ओएस होते हैं और उनको एक्सप्लेन करेंगे हम बारी बारी से सारे ओएस के अबाउट पढ़ेंगे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप जी हाँ गाइस इसमें आपने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए साथ ही साथ मैं इसमें आपको फोन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बताऊंगी एक्सप्लेन करूंगी कि फोन में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं डिफरेंट टाइप के तो चलते हैं गाइज देखते हैं अपन आगे तो यहाँ है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज गिवेन बिलो आपको यहाँ पे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं जो कि आपको नीचे अभी दिखाई देगा सॉन होगा पहला आपको है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट है गाइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट है गाइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज आई थिंक मैंने इसको कहीं ना कहीं डिफाइन किया है पर फिर भी मैं इसको इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा अच्छे से डिफाइन करना चाहूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तीसरा है गाइज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है गाइज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बहुत सारा देखा होगा कि आप फोन यूजर हैं तो ऑब्वियस सी बात है गाइज आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होगा पर जिनको नहीं पता है उनको हम बताएंगे और जिनको पता भी है उनको भी और अच्छे से हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे नेक्स्ट है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज नेक्स्ट है ब्लैकबेरी ओ नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल तो गाइज ये आपको पूरा एनालिसिस करना है इस पूरे टॉपिक पे कि कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया किस तरह काम करता तो चलते हैं हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि कैसे काम करने वाला है ये ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जी हाँ गाइस बिना किसी देरी के हम पढ़ेंगे कि क्या है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं गाइस देखिए विंडोज 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पिछले कुछ सालों में विंडोज के अलग अलग वर्जन आए हैं लाइक विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज 2003, विंडोज मिलेनियम विंडोज विस्टा विंडोज 7, 10, 16। वर्तमान समय में विंडोज 7 आउट ऑफ डेटेड है तथा लेटेस्ट में विंडोज टेन योम सिक्सटीन सबसे ज्यादा प्रचलन में है जी हाँ गाइज में जैसा की आपको पहले ही बता दू की जो आपका विंडोज नाइनटीन में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था डेवलप किया गया था इसके फिर कई सारे वर्जन आते गए आपको ये पता होगा कि हमेशा एक ही चीज हम नहीं यूज करते हैं निरंतर कोई ना कोई उसमें अपडेटेड आते रहते हैं और उसका यूज हम करते रहते हैं जो विंडोज सेवन था वो काफी पुराना हो गया है अब ज्यादा से ज्यादातर पॉपुलर है विंडोज टेन जिसे हम आज के समय में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है यह एक ग्राफिकली यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है यह भी मल्टी नेटवर्क सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूजर को डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटरों के साथ साथ मोबाइल उपकरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर विकल्प है जी हाँ गाइज ये क्या है जी इंटरफेस है इसमें जी इंटरफेस मैंने पहले ही बताया आपको जिसमें आपको आइकॉन के जरिए कोई भी चीज शो कराई जाए लाइक आप कंप्यूटर ओपन करना चाहते हैं माई कंप्यूटर तो उसमें कंप्यूटर का भी आइकॉन बन के आए रिसाइकिल बिन लिखा है तो रिसाइकिल बिन का भी आइकॉन बन के आए तो ये सारे हो गए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हमें चित्र के माध्यम से चीजों के बारे में बताया जाए तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ये क्या है मल्टी टास्किंग नेटवर्क सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी टास्किंग मतलब गाइस कि इस पे हम एक नहीं कई सारे काम कर सकते हैं लाइक ये नहीं है कि हम इस पे कमांड ही कर सकते हैं प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं इसमें हम म्यूजिक नहीं सुन सकते नेट नहीं चला सकते ऐसा कुछ भी नहीं आप साथ ही साथ म्यूजिक चला सकते हैं आप यूट्यूब आप गूगल कर सकते हैं आप सर्चिंग कर सकते हैं टाइपिंग कर सकते हैं एडिटिंग कर सकते हैं दैट मीन्स की ये मल्टी है और ये बनाया किसके लिए गया है गाइज डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर यूजर्स के लिए तो आई होप गाइज ये समझ में आ गया होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया इसके निरंतर कई सारे वर्जन आते गए और जिसमें आपको जी इंटरफेस देखने को मिला और ये मल्टीटास्किंग है बिकॉज एट वर्स टाइम हम इसमें कई सारे काम कर सकते हैं जो कि किसके लिए है कंप्यूटर सीओम लैपटॉप कंप्यूटर यूजर्स के लिए तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है आपके जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जी हाँ गाइज आप इसमें पढ़ने वाले हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 
तो देखते हैं हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं लिनक्स ग्राफिक्स जैसा लिनक्स यूनिक्स जैसा एक प्रचलन तंत्र है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अथवा मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर का सबसे कामयाब तथा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है यह जीपीएल वर्सेस लाइसेंस के अंतर्गत सर्वसाधारण उपयोग हेतु तो उपलब्ध है और इसका कुछ भाग यूनिक्स से प्रेरित है कहने का मीन्स ये है जो आपका लिनक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें हमें क्या करना पड़ता है अगर हम इसका यूज करना है तो हमें इसमें बिल्कुल कुल भी कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं मींस इसको परचेज नहीं करना पड़ता ये लोकप्रिय सॉफ्टवेयर भी है जो कि लाइसेंस मोड पर भी आता है और कुछ भाग ये यूनिक्स से प्रेरित है गाइस मैं यूनिक्स आपको आगे वाले आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं बस ये जानिए गाइज ये यूनिक्स से प्रेरित है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका प्रचलन भी है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे मैक ओएस के बारे में जी हाँ गाइस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप में से बहुत लोगों को ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अबाउट पता होगा पर लिटरली मैं बता दूं गाइस जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से मैक ओएस बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे डेफिनेशन के जरिए मैक जिसे मैक इन टूस कंप्यूटर भी कहा जाता है एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसे एप्पल इनकॉर्पोरेटिव द्वारा विकसित और बेचा जाता है मैक को एप्पल मैक इन टूस एप्पल मैक थिन मैक यू फैट मैक के आदि नामों से जानते हैं गाइस पॉइंट आपको बिल्कुल भी नोट करना है अपने नोटबुक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए कहा था गाइज आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है सो so, प्लीज अभी भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही आगे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैं रख रही हूं तो देखते हैं मैक जिसे मैक टोस्ट कंप्यूटर के लिए भी कहा जाता है और ये सिंगल यूजर कंप्यूटर है ये नहीं है कि मतलब लाइक like, हम ये नहीं कर सकते कि एक बार मतलब हम एक ही सिस्टम पे तीन चार लोगों को बिठा दे तीन चार लोग अपना अपना काम करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइज लाइक like, हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप की तरह ही ये भी एक सिंगल यूजर है जिसको किसके द्वारा विकसित किया गया एप्पल इनकॉर्पोरेटिव के द्वारा विकसित किया गया है और बेचा भी उन्हीं के द्वारा जाता है उन्होंने विकसित किया है तो अब ये बात है गाइज की वो बेचेंगे और अगर हम बात करें कि एप्पल का कई और कितने नाम है तो एप्पल मैकटोस एप्पल मैक थिन मैक यू फैट मैक ये इनके अदर नेम है गाइस ये पॉइंट आपको नोट करना है मे बी आपके एग्जाम में पूछे ही जाए तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट और हम देखते हैं इससे रिलेटेड मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो कि रन करती है मैक कंप्यूटर पर इसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है मैक ओ मैक ओ तब से है जब से सबसे पहला मैक को इंट्रोड्यूस किया गया सन 1984 में मैक दुनिया का पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिससे में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया था गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने मैंने आपको बताया विंडोज में हमें जी देखने के लिए मिलता है पर सबसे पहले की अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमें वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने हमारे सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रखा दैट मीन्स की हमें अगर भी इमेज भी पिक्चर्स भी मूवीज भी दिखाई देती हैं तो वो था 1984 में मैक ओएस जिसने हमारे सामने मीन्स दुनिया के सामने पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया था जी हाँ गाइज आप इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को और इसका स्क्रीन आपको लेना ही लेना है तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है नेक्स्ट स्लाइड और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम देखेंगे एंड्रॉयड या मोबाइल मौ, ओएस के बारे में जी हाँ गाइज आप फोन यूजर हैं मोबाइल यूजर हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मोबाइल ओएस क्या होते हैं या हमारे एंड्रॉयड किसके अंतर्गत आते हैं तो जी हाँ गाइज एंड्रॉयड हमारे मोबाइल ओ के अंतर्गत आते हैं हमारे आई हमारे मोबाइल ओ के अंतर्गत आते हैं मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो फोन में यूज किए जाए उन्हें मोबाइल ओ कहते हैं चलते हैं हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे संक्षेप में मोबाइल ओएस भी कहते हैं एक ऐसा ओएस होता है जिससे विशेषता मोबाइल डिवाइसों जैसे स्मार्टफोन टैबलेट्स वेरेबल तथा अन्य हैंड हेल्ड डिवाइसों के लिए विकसित किया गया है यह ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के हार्डवेयर पर लोड रहता है जिससे मोबाइल निर्माता यानी कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं पहले से ही इंस्टॉल करके ग्राहक के लिए उपलब्ध कराया जाता है कहने का मीन्स ये है गाइस जो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है यह क्या होता है जो हमारे स्मार्ट फोन हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं टैबलेट के लिए और वेरेबल जितने भी थिंग्स होते हैं उनके लिए भी विकसित किया गया है और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मोबाइल निर्माता खुद ही इंस्टॉल करके देता है अपने ग्राहक को 
अब आगे हम देखेंगे कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्या करेंगे किसी मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं कर सकते मगर कुछ समयिक अपडेट जरूर इंस्टॉल करने की छूट रहती है कहने का मीन्स ये गाइस जो मोबाइल ओ होते हैं वो हम क्या करते हैं हम दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड नहीं कर सकते जैसे इसमें विंडोज हो गया कि अगर मैं विंडोज नहीं सेवन नहीं है तो हम उसको सिस्टम को फॉर्मेट करके विंडोज टेन इंस्टॉल कर लें तो ऐसा इसमें नहीं है कि हम क्या अगर हमारे एंड्रॉयड में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम पूरा उसको ओ से चेंज करवा देंगे ऐसा नहीं है फोन में आपने देखा होगा कि कुछ समय समय बाद मतलब अपडेट फोन अपडेट का ऑप्शन आता है जिसमें आप अगर अपडेट कर देते हैं तो आपका जी यू आई मोड चेंज हो जाता है थोड़ी ज्यादा मतलब इस कैपेसिटी आ जाती है स्टोरेज की या थोड़ा एडवांटेज आ जाता है तो हम ये कर सकते हैं जो मोबाइल ओ होते हैं उसको हम रिइंस्टॉल नहीं कर सकते बल्कि उनमें अपडेट आते रहते हैं उसकी मदद से हम अपने फोन को अच्छा बना सकते हैं तो मोबाइल ओ ये था गाइज हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और पढ़ेंगे मोबाइल ओ में कौन कौन से ओ आते हैं उनके अबाउट आपको जैसा मैंने बताया एंड्रॉयड तो हम आजकल एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि एंड्रॉयड हमारा एक प्रकार का ओ है नाउ हम पढ़ेंगे गाइज आई फोन ओ एस जी हाँ गाइज आई फोन ओ एस क्या होने वाला है तो आप इसके अबाउट पढ़ेंगे तो चलते हैं इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड और विंडोज की ही तरह आई ओ एस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ये एंड्रॉयड और विंडोज से एकदम अलग है जिससे एप्पल इनकॉर्पोरेटेड ने डेवलप किया है जी हाँ गाइज ये जो आपका आई फोन ओ एस है जिसे हम आई ओ एस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं मतलब हम इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है उसको हम आई ओ एस के नाम से जानते हैं लेकिन ये क्या होता है एंड्रॉयड और विंडोज से एकदम अलग है जिसको बनाया है एप्पल इनकॉर्पोरेटेड ने चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट में डेफिनेशन हम बता दें गाइस कि एंड्रॉयड के बाद एप्पल दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आई ओ एस मल्टी टच इंटरफेस पर वर्क करता है जिससे सिंपल गेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है कहने का मीन्स ये है गाइज कि हमारा एंड्रॉयड बहुत ही प्रचलन में है एंड्रॉयड बहुत ही पावरफुल ओ है और सबसे ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं और अगर हम बात करें एंड्रॉयड के बाद कौन है तो एंड्रॉयड के बाद है आपका आई ओ एस जो कि मल्टी टच इंटरफेस आपको देता है और ये क्या करता है हमें चीजों को एक्सेस करने में यानी कि अपने प्रोग्राम को एक्सेस करने में काफी आसानी देता है हमें सरलता के साथ हम उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर पाते हैं तो ये था गाइस आईफोन ओएस का और एक पॉइंट इसमें और है मैं आपको बता दूं आईओएस अपने डिवाइस के सेंसर को पावरफुल और स्ट्रांग बनाती है ये एक ही टाइम में सॉरी गाइस यहाँ नो टाइम है सेम टाइम होना चाहिए यहाँ सेम टाइम में ही आपकी उंगलियों के टच को डिटेक्ट कर काम करना शुरू कर देता है मतलब गाइज कहने का ये है बहुत इसमें जो सेंसर यूज हुए होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं लाइक जैसे आपके फिंगर थोड़ा सा भी टच स्क्रीन के ऊपर ही रही तुरंत ये उसको सेंस कर लेता है और उसको आपको प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे देता है तो ये ना पावरफुल होता है गाइस तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे कि आईफोन ओएस यानी कि आईओएस जो आपने पढ़ा वो एंड्रॉइड के बाद दूसरा था अब हम देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपका ब्लैकबेरी ओएस है जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो ब्लैकबेरी ओएस क्या होता है ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो ये होते हैं गाइस हम इसके डेफिनेशन से पढ़ेंगे ब्लैकबेरी इससे रिसर्च इन मोशन आर द्वारा विकसित किया गया और यह ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैक बेरी में काम करता था इसका फर्स्ट रिलीज जनवरी नाइनटीन को आया जी हाँ गाइज ये जो ब्लैक है ये इन मोशन द्वारा विकसित किया गया डेवलप किया गया और ये कब आया 1999 में आया जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बेरी डिवाइस के लिए ही काम करता है हम इसको जैसे हमारा जो एंड्रॉइड होता है वो हम कई सारी कंपनीज के फोन में यूज कर सकते हैं जो एप्पल का होता है आईओ सो सिर्फ हम एप्पल के फोन में ही यूज कर सकते हैं वैसे ये ब्लैकबेरी ओ जो है हम सिर्फ ब्लैक बेरी के ही डिवाइसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं आगे इसके डेफिनेशन की ओर आपको गौर करना है गाइज स्क्रीन पर देखिए कंसेंट्रेट कीजिए एल ई ओ एस ए एल आई ओ एस इस मोबाइल ओ एस को चीन के जाने माने बिजनेसमैन राजा जैक मा की कंपनी अली बाबा द्वारा विकसित किया गया अगर हम बात करें कि इसको किसने विकसित किया तो अली बाबा कंपनी जो कि चाइना की है उसने इस ओ एस को विकसित किया इस ओ एस का पहला स्मार्टफोन 2000 में पॉकेट पी सी के रूप में आया जी हाँ गाइज इसको पॉइंट को आपको नोट करना अपनी नोटबुक में जो ओ, इस ओ एस का पहला स्मार्टफोन कब आया 2000 में आया जबकि जो इसका नाम क्या था पॉकेट पी नाम था जिसे 2003 में विंडोज मोबाइल नाम दिया गया जी हाँ गाइज इसको बाद में विंडोज मोबाइल नाम का नाम दे दिया गया टू में मध्य में विंडोज मोबाइल काफी मांग थी इसका आकर्षक कलरफुल इंटरफेस और नेविगेशन यूजर को अपने तरफ आकर्षित करते थे 
हालांकि ये सिर्फ ब्लैक बेरी डिवाइसेस के लिए ही यूज होता था गाइस लेकिन इसने जो इंटरफेस दिया कलरफुल काफी सारे तो यूजर को बहुत अट्रैक्टिव लगते थे जिसके कारण वो ब्लैक बेरी डिवाइस का यूज करने लगे जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट दिया जाता था चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें आपको पढ़ना है विंडोज फॉर मोबाइल जी हाँ गाइज आपने मोबाइल में कभी विंडोज इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम करके देखा अगर नहीं देखा तो इसको एक बार ट्राई करिएगा बहुत ही अच्छा इंटरफेस देता है लाइक कंप्यूटर आप जैसा कंप्यूटर चलाते हैं डेस्कटॉप पे वैसे हम अपने फोन में ही इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उसका यूज कर सकते हैं पूरा इंटरफेस आपको कंप्यूटर का मिलने वाला है गाइज तो चलते हैं हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं नोकिया के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज मोबाइल फोन को अपग्रेड किया नोकिया ने भी अपने दमदार स्मार्टफोन में इस ओ का खूब इस्तेमाल किया नोकिया के अलावा एस और सैमसंग ने भी विंडोज ओ वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए लेकिन एंड्रॉइड और आईओएस की मार्केट में आ जाने और बढ़ते कंपटीशन के हाल के दिनों में विंडोज ओ का ग्राफ गिरता चला गया जी हाँ गाइज सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया इनका मतलब नोकिया के साथ इनको अपग्रेड करवाया और इनको मार्केट में लेके आया सैमसंग और एस के जरिए तो बाद में क्या हुआ जब एंड्रॉयड और आई ने मार्केट में अपना दाखिला दिया और कंपटीशन इतना था कि एंड्रॉयड को सब लोग लाइक करने लगे आई को भी लोग लाइक करने लगे तो इसका ग्राफ गिर गया इसीलिए ज्यादातर के कोई भी आजकल ज्यादा यूज नहीं करता इसका बस वही लोग हैं जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं उनको उनके पास सिस्टम नहीं है तो अपने फोन के जरिए ही इसका यूज कर लेते हैं तो गाइज ये था पूरा एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन होंगे आपको वो भी कमेंट में हमें कर दीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर हम डेफिनेटली देंगे तो गाइज लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकॉन थैंक यू सो मच गाइज